Всем привет, с вами Евгений, mobiltelefon.ru. 3 марта в России стартовали продажи долгожданной приставки Nintendo Switch. Мы тоже решили приобщиться к этому веселью, достали экземпляр консольки, контроллер и парочку игрушек. Коробочка небольшая, компактная, как-никак это мобильное устройство, красочная упаковка, выгодно будет смотреться на прилавках, ну и на видео тоже. Меня удивило, что коробка с консолью и контроллер запечатаны полиэтилен. На самом деле это хорошее решение, я поддерживаю, а то идешь за приставкой Sony, например, а берут со складом, все замызганы, грязные, не очень приятно. А это вот видно новенький настоящий подарок. Не стыдно, в общем, подарить. Распаковка начнем, наверное, с наименее интересного, но не самого дешевого продукта на столе. Четыре с половиной тысячи рублей стоит контроллер от Nintendo Pro Controller. Снимаем пленочку. Обожаю это делать. Если бы здесь была пупырка, я бы пощелкал, порадовал вас. Вот. Вот так вот запаковано это маленькое японское чудо. Кабель. Я все жду, когда мне понадобится ножик канцелярский, но пока он мне не нужен. Все так скрывается хорошо. И контроллер черненький, полупрозрачный. Контроллер скелетон. А вот и маленькое чудо USB Type-C. Никаких фирменных разъемов, любой кабель современный, актуальный подойдет. Ну а теперь посмотрим на консольку. Тоже вскрывается все без ножика. Немножко я расстроен. Раньше Nintendo упрекали за то, что она очень много макулатуры. Эм вставляет в коробки с играми, с приставками, там, кладет. Ну а теперь, может быть, будут упрекать за то, что целлофана много израсходовала она на все свое добро. Вот такая коробочка без целлофана. Ларец открывается, и нашему взору предстают два джойкона и сама консоль. Консоль небольшая. Консоль продается за 22 с половиной тысячи рублей. Вот она. Комплект включает, собственно, саму консоль. Два джойкона, один синего, другой красного цветов, но так они выглядят на фотографиях, а вживую, в реальности, они скорее бирюзового цвета и розового. Для мальчиков и для девочек, чтобы, чтобы делать так во время игры, one to switch, доить коров. А вы что подумали? Так, идем дальше. Макулатуры... Мало, зато целлофана, вы посмотрите, сколько целлофана это здесь, можно просто вот обмазываться им. Кабель HDMI, зарядка, Nintendo положил зарядку после опыта с консольками Nintendo 3DS. Я прям не, не надеялся даже на это чудо, думал, заставит опять покупать. Это у нас шнурок, чтобы не улетел никуда джойкон. Кредл. Еще один шнурок. И док-станция. На шнурке находится вторая часть контроллера, можно присоединять его как к плюсу, так и к минусу. Делается это очень просто, вот салазки есть металлические, ведем и защелкивается. Хотим уверенно его пристегнуть, жмем лок вверх и все, никак не слетит. Хотим снять, вот так. Контроллер на самом деле такой сбитый, не хлипкий. Нормально. К этому держателю, который позволяет превращать джойконы в традиционный контроллер, собственно, наши джойконы подсоединяются так. 
switch, switch, снимается не по нажатию пимпочки, все легко и просто. Если вы собираетесь играть перед телевизором, то вам понадобится вот эта вот штука. Сделана она из качественного пластика, матовый, шершавый. Отпечатки пальцев скрываются прям нормально. Два разъема USB. Сзади есть такой вот отсек. HDMI, питание и USB. Вставляется все это очень аккуратно. Торчать, как попало, не будет. Продумано, просто, стильно. И если бы это была какая-то традиционная стационарная приставка, то мы бы на этом наше видео и закончили. Однако, это мобильная приставка, и мы продолжаем. Так как у нас неполноценный обзор, а такая вот распаковка превью, то позволим себе пробежаться по экрану первоначальной настройки. Поиск сетей. Быстро все находит, включиться я уже пароль ввел, дабы вы не подглядывали, друзья. Так, я не помню, по-моему, так, если в Китае плюс 8, то у меня, значит, плюс 7. Без ТВ. Отсоедините контроллеры. Окей. Так. Далее нажмите А. Если вы лишены доступа к телевизору, то играть можете двумя способами. Прикрепив джойконы к консоли, либо расположив консоль на столе, уперев о подножку. И далее, взяв джойконы в руки, просто управлять. Консолька на столе вот так вот стоит. Обратите внимание, что если джойкон не на своем месте, то об этом сигнализируется внизу слева. Когда вставляете джойкон, такой звук прикольный идет, и анимация, соответственно, все демонстрирует. Значок. Я себя ассоциирую с... Пока не знаю с кем, но пусть Луиджи. Зелененький, у меня вот зеленая кофта. Так, МТ. Ок. Потом перенастрою. Пропустить. Пропустить, а сам себе родитель. Ну и не только сам себе, но и родитель двух детей, между прочим. Так, и что? Это у нас голый рабочий стол, прикольно. Видимо, здесь появляться будут игры. Знаете, каково это быть консольным геймером? Это отдать 7500 рублей за две игрушки, 3000 рублей за набор аркад, и 4500 рублей за Зельду. Ну, Зельда все понятно, это 10 из 10, это 100 из 100, это Готи. Божечки, кошечки, это Зельда. Наконец-то мне пригодился канцелярский ножик. На самом деле он пригодился мне чуть раньше, когда я вскрыл вот эту вот игрушку. Ну, дубль запоролся, мне позвонили. Итак, чем обусловлен выбор этих двух игр? Ну, на самом деле выбор это и нет, потому что на старте доступно три игры. One to Switch, Zelda и Jazz Dance. Jazz Dance это какая-то жесть, на мой взгляд. Поэтому вот хоть так. Так, пленочки в сторону. Охо-хо. Тут вообще ничего нет, кроме кариков. Где макулатура, Nintendo? Я тебя спрашиваю. Ты сама на себя прям не похожа. Картриджи небольшие, приятненькие. Что-то там трясется внутри. И Зельда, кстати, у меня стандартная версия. Вот она продается одновременно коллекционка. И стоит она 6000 рублей. Ну и чтобы вы окончательно представляли себе порядок цен Nintendo Switch Gaming, скажу, что приобретение отдельного комплекта джойконов с насадками обойдется вам в 5500 рублей. Недешево. Разъем под картридж находится в верхнем торце. Подпись GameCard. Так. Упруга здесь. Если вы понимаете, конечно, о чем я. Зельда. Встречает нас Зельда. Запустить 
чуть позже можно. Угу. Играть, конечно, прямо сейчас мы не будем. Наберемся впечатлений, поделимся всеми эмоциями в полноценном отдельном обзоре. Спасибо за внимание, друзья. До скорых встреч.